得到过他的帮助。哎，就是就是，我丢的驴啊，就是他给找到的。哎，这事儿倒新鲜了。这谁不知道叶灵霞最近到处做坏事啊？怎么着，说变就变了？哎，可能是良心发现了吧。哎，对。这是哇，叶灵霞多好！我长大也想当叶灵霞。你当叶灵霞，我也想当叶灵霞。叶灵霞真棒，她是大英雄。我也可以。看一下我，这下还结果真不错。霞可是独一无二的大英雄，哪是随便什么阿猫阿狗就能代替得了的？那还得了？发那么大脾气啊？这也不是什么坏事。叶灵霞的初衷不就是除暴安良、劫富济贫吗？无论他是谁，以什么目的，只要他是以叶灵霞的身份去做好事，我都不反对。那也不行，叶灵霞在我心目中那可是无可替代的。你笑什么？我我我笑了吗？你笑了呀？你哪只眼睛看到了？我两只眼睛都看到了。还给你。真是，这个冒牌的叶灵霞，我一定要想个办法教训你。我不活了，我宁愿死，我也不愿意被卖。青楼去、啊，与其被卖去青楼，我倒不如直接从这里跳下去。我要跳了，我要寻死，我不活了，不活了，我不想活了，我要跳了。怎么还不来？我都喊了这么久了。有何冤屈啊？哎呀，我我命苦啊！我我爹把我卖给了一个酒鬼，他每天对我又是打又是骂，现在居然还要把我卖到青楼去，我还不如去死。与其被卖去青楼，我倒不如现在从这里跳下去。露出城墙在我意料之外，不过也算是误打误撞。你放心啊，我不会对你怎么样的，毕竟我是个好人。不过，我是叶灵霞，我我当然知道你是冒牌的叶灵霞了。我呀，是我。怎么是你？啊？当然是我了。你来干什么？我来看你搞什么鬼。这个迷，你你有没有头晕之类的？就你这点伎俩，怎么可能迷倒我呢？不是，你哪来的这个东西啊？我就是想用这个迷，给那个冒牌的叶灵霞一点教训。不是我说你，就你那点三脚猫的功夫，你怎么可能抓得住他呢？我哪儿三脚猫功夫了？我力气这么大。就你那点，你。你到底是怎么做事的啊？多长时间了，叶灵霞的影子都没见到。义父，就快了。我已经找到了他的死穴。您都不知道，为了抓住他，我想了多少点子。但我现在已经找到一个绝妙的法子。啊，绝妙个屁！啊，严方那帮人已经等得不耐烦了，人家送过来的是真金白银，难道你让我送回去吧？啊！义父，您再给我点时间，我保证尽快抓住叶灵霞。那就快点，不管用什么方法。这段时间，我
出去一趟。希望在我回来的时候，事情已经办妥了。如果你抓不住叶灵霞，你求我的事，想都别想。您放，您放心，我会尽快招住伊林霞的。小宝，你怎么了？我这次要是抓不到叶灵霞，我就保不了你了。不过你放心，这段时间你是安全的。我依附他，要离开山寨一段时间，你不用再假扮毁容了。你当真要去抓叶灵霞回来啊？当真。小宝，叶灵霞是好人，你不能抓她。我管她是不是什么好人，她不管是什么人。别说叶灵霞，为了救你，就算是天王老子，我也给他抓回来。你要执意如此的话，我宁愿嫁给南霸天算了，一辈子待在这个山寨里。王子，为了一个不相干的人，你干嘛说这种话呀？他凭他的一己之力救了那么多的无辜百姓，你不能伤害他。我小宝也算是好汉一条，他叶灵霞要真是好人的话，就该被我抓住，这样我才能救你吗？正邪殊途，你不能就这样混淆了呀！这真是你心里话。小宝，你也是个好人，这样做对你没有任何好处呀。我的事情，我们再想办法解决不就好了？我发现，我真是越来越喜欢你了。必须得这么做。